ഹൈഓൾ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് ടു ലിറ്ററേച്ചർ മെയ്ഡ് പോപ്പുലർ ഇൻ ദ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ദാറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം നമ്മളുടെ ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫോമലിസത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് പ്രോമിനന്റ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ട്വന്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മോഡേൺ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ മാറി തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് അമേരിക്കൻ ക്രിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ക്രിറ്റിക്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ടോട്ട് അറ്റ് സദേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സദേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് അമേരിക്കൻ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുതിയ അപ്രോച്ചിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ This approach got its name from John Crow Ransom's The New Criticism in 1941. Apo John Crow Ransom enna parayna oru critic inde New Criticism enna parayna aa book inde peru thanneyana ee oru approach ne avaru title aayittu koduthittullathu le. And John Crow Ransom is known as the founder of New Criticism. Apo John Crow Ransom aanu ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വർക്കിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന് അവർ ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ജോൺ ക്രോ റാൻസം ആണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ മൂവ്മെന്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻ കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഫ്രം എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഫ്രം ദ ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്ഐസ് ഓഫ് ടി എസ് എലിയട്ട് നിങ്ങളിവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഐ എ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടി എസ് എലിയട്ടിന്റെ കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്ഐസ് ഒക്കെ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ത ഈ ബുക്സിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ എ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ ഈ രണ്ട് ബുക്സിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജോൺ ക്രോവ് റാൻസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിൻ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ കീ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ അവര് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഓപ്പോസ് ടു ദ പ്രിവൈലിംഗ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ ഇൻ ദ ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് ഓതേഴ്സ് the social context of literature and literary history by insisting that the proper concern of literary criticism is not with the external circumstances or effects or historical position of a work but with a detailed consideration of the work itself as an independent entity ennaanu parnittullade le appo long aayittulla oru sentence aanu adu kandittu ningal pedikkonnu venda adil ithre parnittullu nammude new critics importance kodukkunnathu oru text ne aanu importance kodukkunnathu ennaanu parnittullade aa oru text inde external sources aayittulla author author inde biography അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിറ്ററി വർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനൊന്നും നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല പകരം അവർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ മാത
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ ക്രിട്ടിസം അവർ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എമേർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളേഴ്സ് അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഓദറിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിനെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സും സ്കോളേഴ്സും റീഡേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് റീഡിങ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരു അപ്രോച്ച് അവർക്കിടയിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എവോയ്ഡഡ് ദ ഓതേഴ്സ് ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ദ ലിറ്ററി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എക്സെട്ര ദ കൺസിഡേർഡ് ഓൾ ദീസ് എലമെൻസ് ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് and they considered the text as an independent entity that means ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു മീനിങ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓദറിനെയോ മറ്റുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളെന്നും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് നമ്മളുടെ റീഡേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഫോമലിസ്റ്റ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഫോമലിസ്റ്റ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമലിസം ഫോമലിസത്തിൻ്റെ അതേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഏതിനുള്ളത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിനും ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫോമലിസത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ന്യൂ ക്രിറ്റിസത്തിന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിൻ്റെ ഫോമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു വർക്കിലെ തീമിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് വർക്കിലെ കണ്ടന്റിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ കണ്ടന്റിനും കൂടെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസവും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസവും തമ്മിൽ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് and it discourages the use of external evidence to explain the work nammal nerthe parney point thaniyana internal aayittulla oru workile internal aayittulla aspects nu mathramana new criticism importance kodukkunathu external factors aayittulla authors biography historical context thodangittulla karyangalkkonnu new critics importance kodukkunnilla ivide neengu manasilayittundavunu vicharikkunnundu they gave close attention to the internal characteristics of a text എന്ന് പറയുമ്പോൾ internal characteristics എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള devices literary devices theme അതിലെ overall content അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓതർ ഓതേഡ് ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററി കോണ്ടക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിനൊന്നും ആര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ഫോർമോസ്റ്റ് എ ക്ലോസ് റീഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ സച്ച് ഫോമൽ ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് റിതം മീറ്റർ തീം ഇമേജറി മെറ്റോഫർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ റിതം മീറ്റർ തീം ഇമേജറി മെറ്റഫർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിൻറ്റാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസുകളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് നോക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തീം അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആര് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പക്ഷേ ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് തീമിനും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൻറ്റിനും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം അവർ ഫോമൽ ഡിവൈസിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അവരുടെ പേരിൽ
these aspects serve to support the structure of meaning within the text oru text la meaning vaichu manasilaaki edukkanayittu nammale help cheyyunnadana arokke nammal directory devices adu polulla karyangalokke appo oru text la language manoharaakkan venditaana nammal itterathilla rhetorical aayittulla language okke use cheyyunnathu alle literary devices ennu parayumba namukku ariyam simile metaphor okke endana comparison venditaana nammal use cheyyunna literary devices aanu alle appo manoharaakkite oru kaaryathe oru aashayathe nalla manoharaakkite ീഡേഴ്സിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരാണ് ആര് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് അതിലൂടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്താണ് അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ലൈക്ക് ഫോമലിസം ടെൻഡ് ടു കൺസിഡർ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫോമലിസ്റ്റുകളും ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ടെക്സ്റ്റിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഓട്ടോണമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് എക്സാം നടത്തുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മീനിങ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനൊന്നും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓദറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത് ഫോമലിസ്റ്റുകളും ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സും ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസ് റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ വർക്ക് ഈസ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ദ റീഡർ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ദ ഓദേഴ്സ് ബയോഗ്രഫി to fully understand a text or a text manasilakkanayittulla or literary work edengil or passage nammal vaichu eduthu adu manasilakkanayittu namakku endane author neyo mattulla outside sources neyo onnu nammal concentrate cheyanda avashyamilla pagare endane or text vaichu manasilakkanulla karyangal aa or textil thanne endane present cheyidittund nammal adine mathram concentrate cheyda madhi ennaan aaru parayunnathu new critics parayunnathu new critics didn't completely discount the relevance of the author background or possible sources of the work they did insist that those types of knowledge had very little bearing on the works merit as literature ini author name adavolla outside sources ne okay external sources ne okay complete aayittu 100% ivaru thalli parayunnilla pakshe oru work ഒരു ലിറ്ററി പീസ് ആണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒന്നും സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സെയ്ക്ക് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കല കലക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ ഒരു തോട്ടാണ് എന്ത് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സെയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സും ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ആ ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ലിറ്ററി വർക്കിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓദറിനോ ഓദറിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കോ ലിറ്ററി കോണ്ടക്സ്റ്റിനോ ഹിസ്റ്ററിക്കോ ഒന്നും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ലിറ്ററി പീസിനാണ് അവർ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവരവരുടെ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഇന്റൻഷണലി ഇഗ്നോർ ദ ഓദർ ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയു
എന്താണോ അതിനെ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആരെയല്ല റീഡറിനെ അല്ല പേഴ്സണ് ഇവർ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം അവർ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മീനിങ്ങിനെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെയും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെയും മാത്രമാണ് ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ലൈക്ക് ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ദയർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ വെറൈറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് സ്പെഷ്യലി മെറ്റഫ് ഐറണി ടെൻഷൻ ആൻഡ് പാരഡോക്സ് അപ്പോൾ മെറ്റഫ് ഐറണി ടെൻഷൻ പാരഡോക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ലിറ്ററി വർക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഒരു വർക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഫേവേർഡ് പോയട്രി ഓവർ അതർ ലിറ്ററി ഫോംസ് ബിക്കോസ് ഫോർ ദം പോയട്രി ഈസ് ദ പ്യുറസ്റ്റ് എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലിറ്ററി വാല്യൂസ് വിച്ച് ദേ അപ് ഹെൽഡ് ഹവെവർ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ അപ്ലൈഡ് ടു ഫിക്ഷൻ ഡ്രാമ ആൻഡ് അതർ ലിറ്ററി ഫോംസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സിനെ പോലെ നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സും ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതിനാണ് അവർ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോയട്രിനെ മാത്രമാണ് പിന്നീടാണ് അവർ ഡ്രാമ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജേണേഴ്സിലോട്ടൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയട്രിക്കാണ് അവർ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പോയ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ആ ഒരു പോയട്രിക്കൽ പീസിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം പോയട്രിയുമായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയട്രിയെയാണ് അവർ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഡ്രാമ ഫിക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ചാനൽസിലോട്ട് ഒക്കെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ എസ്തറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൈസ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് വെർ ലാർജ്ലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് എസ് ടി കോളറിഡ്ജ് എസ്തറ്റിക് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എസ്തറ്റിക് സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യം ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് വായിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അതാണ് ഇവിടെ എസ്തറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ എസ്തറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് പ്രൈസ്ഡ് ബൈ ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് വെർ ലാർജ്ലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് എസ് ടി കോളറിഡ്ജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഐ ആർ റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ വർക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടി എസ് എലേറ്റിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ എസൈസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി കോളറിഡ്ജിൻ്റെ സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് എംഫസൈസ്ഡ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആസ് എ വേ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് എ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ്ഡ് സോറി ആൻഡ് പെയ്ഡ് ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോം ആൻഡ് മീനിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഒരു ക്ലോസ് റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ മീനിങ്ങും ഫോമും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് പോലും അവർ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു വേടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് എന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ so the new critics focused the interaction between form and meaning of a text by analyzing the text through a clause reading method okay ഇപ്പം നമ്മൾ എ
ഇനി നിങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എഴുതുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ടേംസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ന്യൂ ക്രിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ ക്രിറ്റിസം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഫോമലിസം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഫെമിലിയറൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സിവിസൈറ്റ് ഫാബുല ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഇത് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ആൻഡ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ